بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية من صدق رسول الله ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സദാത്തിങ്ങൾ വിലമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നേരത്തെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമൂഹം നന്നാവാൻ വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാഹു അലി സ്വന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വിഭാഗം നന്നായാൽ സമൂഹം ഒട്ടാകെ നന്നായി രണ്ട് വിഭാഗം ചീത്തയായാൽ സമൂഹം ചീത്തയുമായി ഏതാണ് വിഭാഗം നേരത്തെ സൂര്യിൽ വെച്ച് അതിവിപുലമായി നടന്നത് അതേപോലെ അൽഹദില്ല രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ഉമറാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഹ്ലു സുന്നത്തി ഉൽ ജമാഴത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾക്കാണ് അതാണ് അള്ളാഹു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്വലം തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച ദീൻ അല്ലാത്ത പലതും ഇന്ന് ലോകത്ത് ദീനിന്റെ പേരിൽ ആശയ ആദർശങ്ങൾക്കാണ് അതാണ് അള്ളാഹു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്വലത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾക്കാണ് അതാണ് അള്ളാഹു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്വലം തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച ദീൻ അല്ലാത്ത പലതും ഇന്ന് ലോകത്ത് ദീനിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നു ഓരോ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനുവാലയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ തീരുമാനം ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ
തീരുമാനങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ തീരുമാനങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരാലിം എന്ന നിലക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല കൈകാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഇമാറത്തിന്റെ പവർ കൂടി ഇമാറത്തിന്റെ പവർ കൂടി വളരെ ചില ഹിമാ ബുഹാരി ഉദ്ദേശിച്ച ഹദീസിൽ ഹിറക്കൽ രാജാവ് അബൂ സുഫിയാൻ നടത്തിയ ഒരു എന്നല്ല നബിത്ത തങ്ങളുടെ കത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് നബിയുടെ കത്ത് രാജാവ് കൈപ്പറ്റിയപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവം ഞാൻ അയാളെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ എത്ര വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ഈ വന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന് അവകാശം അദ്ദേഹം റസൂർലാന്റെ കഠിന ശത്രുവാണ് എന്നല്ല അന്നത്തെ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ കമാൻഡറാണ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് ആ താരം നിർവഹിക്കുന്ന ആ ഭൂസുഫിയാനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് സത്യസന്ധമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ല തറവാട് ബന്ദികളെപ്പോലെ കഴിയുന്ന ചില ഫുക്കറാവ് പാവപ്പെട്ടവർ അവർക്കായിരിക്കണം നിങ്ങളെ സദക്കകൾ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പാരിതോഷ്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹതിയ കൊടുക്കേണ്ടത് പള്ളിയിൽ റസൂർ ഉദ്ദാന കൂടെ പള്ളിയിൽ റസൂർ ഉദ്ദാന കൂടെ ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് അവരെ കുറിച്ച് ഫുക്കറാത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കുറച്ച് കഴിവുള്ളവർ കച്ചവടത്തിന് പോയി കുറെ ആളുകൾ ബാക്കി കുറെ ആളുകൾ മദീനയിൽ നല്ല ഫലഭുഷിയുള്ള മണ്ണാണ് കൃഷി നടത്താൻ പോയി അപ്പൊ കുറെ കർഷകരും കുറെ കച്ചവടക്കാരും 
ആയി കഴിവുള്ളവർ കഴിവ് കുറഞ്ഞവർക്ക് ഒന്നും പണിയില്ല ഒരു വെറുതെ ഇരിക്ക അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൽമുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ അവിടെ തന്നെ എല്ലാം വിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് ഇന്നും മുത്താലിമീങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് അമ്പിയാവിന്റെ കാലശേഷം റുലമാ ഉമ്രാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടീമിനെ റിസോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം റുലമാക്കളായി വരുന്നവർ അധികവും ഉമാക്കൾ ആകില്ല ഉമറാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിലമാവ് വരൽ അധികവും അതും ഉണ്ടാവുകയില്ല വളരെ വിരളമായിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ അതിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗമാണ് ഈ ഉമറാക്കൾ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും ഒരു പങ്കുമില്ല എന്ന ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട ഉമറാക്കൾക്ക് ഉലമാവിനെ പോലത്തെ പങ്ക് അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പങ്കാണ് ഉമറാവിനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഉലമാവിന് ഹക്കും ബാത്തിലും സത്യവും അസത്യവും നീതിയും അനീതിയും വേറുതിരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതവർ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉമറാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ തന്നെ അതിനുള്ള വഴി അതാണ് അവർ നന്നായെങ്കിൽ അവരും കൂടി നന്നായെങ്കിൽ സമൂഹം നന്നവർ ഹക്കും ബാത്തിലും വേറുതിരിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാതെ നിന്നുവൻ കുറ്റക്കാരനല്ലേ ഖാലിൻ ഫിൽ ജന്നത്തി വ ഖാലിയാനി ഫിൽ നാർ എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു ഖാലി സ്വർഗ്ഗത്തിലാ രണ്ട് ഖാലിമാർ നരകത്തിലാണ് ആരാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഖാലി ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആ ഹക്ക് അനുസരിച്ച് വിധിച്ചു ഈ ഖാലിയാണ് സ്വർഗ്ഗം അവകാശം രണ്ട് കാലിമാർ നരകത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാലിയിൽ ഒരു കാലിക്ക് ഹക്കും ബാത്തിലും വേർതിരിച്ച് അറിയില്ല ഇൽമില്ല ജാഹില ജാഹിലായ ആള് ചിലപ്പോ കാലിയാവും പാപ്പ കാലിയെന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാലിസ്ഥാന ഇക്കാണ് അവകാശമായിട്ട് കിട്ടിപ്പോരുന്ന രീതി ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കല്ല അപ്പൊ അവന് സത്യവസത്വം അറിയില്ല അവൻ നരകത്തിലാ അതിനേക്കാൾ അശക്താണ് ശക്തിമത്താണ് സത്യം അറിയും പക്ഷേ അവൻ ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അസത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അസത്യത്തെ പിന്തുണക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാവ്യമാരെ പറ്റിയും പറഞ്ഞ് നരകത്തിൽ എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉമറാക്കലുടെ ഭാഗം വിലമാവിനെ പോലെ തന്നെ ഒട്ടും കുറയാതെ ഈ നാട് നല്ല നാടാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടിത്തറയും അടിസ്ഥാനയുമായ അഹുലുസു അതാണ് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി അഹുലുസുന്നയുമായി വിയോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളും അത് ബാക്കിലാണ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ് അഹുല സുന്ന ഒരു കണ്ണിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസക്കാരും ആ കണ്ണിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയവരാണ് അതെന്താണ് ഹബീബായ സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളിലുള്ള അങ്ങേ അറ്റത്ത വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം ഒരാൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞോ അവനെ മുമ്മിനാവുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് ഈ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ മുമ്മിനാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയല്ല 
അതവന് ബോധ്യപ്പെടണം എന്താണ് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈസൻ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ നൂറ് ശതമാനവും സത്യമാണ് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഈ വിശ്വാസം ഒരാൾക്ക് വരുന്നില്ലേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ആ വിശ്വാസം അവന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ വിഷയമല്ല അവന് ബോധ്യപ്പെടേണ്ട സംഗതിയാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാം നമ്മൾ അതിന് ശീർച്ചേപ്പറ്റു നബി തങ്ങൾ വിരോധിച്ചതെല്ലാം ഒഴിച്ചേ പറ്റു ഇൻകിസാലു അവാമിരിഹി ഒജിത്തിനാബു നവാഹിഹി നബി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സർവ കാര്യങ്ങളിലും റസൂർ ഉള്ളാൻ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റു ഈ അംഗീകാരം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉറക്കണം എന്റെ ബുദ്ധി വെച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തി ഗവേഷണം നടത്തി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളോട് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് അത് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയല്ല എന്നർത്ഥം എന്നാൽ അള്ളാഹു താല നബിതങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ദീനന്റെ എല്ലാ സംഗതികളും പൂർണമായും ിൽക്കാലത്തുള്ളവർ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എത്രയോ സംഗതികൾ വളരെ പിൽക്കാലത്താണ് പിന്നെ വലിയ വലിയ ബുദ്ധിജീവികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിക്കമത്തിനോട് യോജിക്കാത്ത ഒരു സംഗതിയും ദീനിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മൾ ദീനിന്റെ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോഴേക്ക് അത് എന്റെ യുക്തിക്ക് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെയോ നബിസുല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണോ അത് സത്യം തന്നെ സിദ്ദീഖർലിയുള്ള വന്നുവിനുണ്ട പ്രത്യേകത അതല്ലേ ഹബൂബക്കൻ സിദ്ദീഖ് ആ സിദ്ദീഖ് റിയുള്ളാഹു എന്ന് സിദ്ധത്തിലുള്ള അങ്ങേ അറ്റം അപ്പൊ പരമ സത്യവാൻ സത്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം റസൂറുള്ളായി തങ്ങളിലുള്ള തസ്തീക്ക് റസൂറുള്ളാനെ പറ്റിയുള്ള ആ സത്യസന്ധതയിലുള്ള വിശ്വാസം സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് കാണുക സാധ്യമല്ല ലൗസിന ഈമാനു അബീബക്കർ ബിഇമാനിൽ ആലമീന റജഹ ലോകത്ത് എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഈമാൻ തുരാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും സിദ്ധീകൃതിയുള്ളാവിന്റെ ഈമാൻ മറ്റേ തട്ടിലും വെച്ചാൽ ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാനിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ സിദ്ധീകൃതിയുള്ളാവിന്റെ ഈമാൻ ഒരു തട്ടിലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഈമാൻ എല്ലാം കൂടി മറ്റൊരു തട്ടിലും വെച്ചാലും ഇല്ല റജഹ സിദ്ധീകൃതിയുള്ളാവിന്റെ ഈമാനിന് മുൻതൂക്കം വരും അത് എന്തുകൊണ്ടാ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചതിനേക്കാണ് കൂടുതൽ നിസ്കാരം സിദ്ധീകൃതിയുള്ളാവിനെ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചു എന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അതെങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് അങ്ങനെ എടുത്തു എന്നാണോ അതുമല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു എന്നാണോ അതുമല്ല അതൊന്നുമല്ല പിന്നെന്താ സിദ്ദീഖുല്ലാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട രൂഢമൂലമായ ഒരു വെയിറ്റുള്ള വസ്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ആ മുൻതൂക്കത്തിന് കാരണം അതെന്തായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ആ എന്താണ് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ രീതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൈഹി പറഞ്ഞു കാണും ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ബിലാസർത്തിൻ വലസ്തിനായി നബി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏതുണ്ടോ അതിലൊരു നിബന്ധനക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ഒക്കെ യോജിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ അതൊരു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു ഉപാധിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉപാധിയല്ല നബിതങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു അതൊക്കെ ഒലസ്തിസനായി ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഒഴിവാണ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചൊക്കെ ഒരു നിബന്ധനപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ള ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കാനുമില്ല 
നബിത്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കുറുവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ലേ കുറുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഇഷ്ടത്തിന് ഷർത്തും ഒന്നുമില്ല ഉപാധിയും ഇല്ല ചില വസ്തുക്കളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമില്ല അള്ളെന്താ പറഞ്ഞേ ൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്ന് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് അപ്പടി എടുത്തോളൂ എന്തൊക്കെ നബിതങ്ങൾ വിരോധിച്ചു അത് അപ്പടി ഒഴിവാക്കും ചെയ്യണം ഇതല്ലേ കുർവാന്റെ സമീപനം ഇത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ അഹിലു സുന്നക്കല്ലാതെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെയാണ് അവരു സുന്നയും ഇതര കക്ഷികളും വേർതിരുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് വഴി തെറ്റുന്നത് നബിതങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വന്നാലും അതല്ലേ പഴയ കാലത്ത് അബൂജാലൂത്ത് ഷെയ്ബത്ത് പോലത്തെ അന്നത്തെ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ സ്വന്തങ്ങൾ ഇസ്രാവും മേരാജും കഴിഞ്ഞു വന്ന് ആ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല കാരണം ഇസ്രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് വരെയുള്ള യാത്രക്ക ഇസ്രാ എന്ന് പറയുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ ഏഴ് ആകാശങ്ങളും കുർസിയും അറുസും ലൗഹും കലമും പിന്നെ എവിടം വരെ ഇലാ മാ ലാ ജലമഹു ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ എവിടെയൊക്കെ പോയി റിസൂൾ എന്നറിയാൻ കഴിയില്ല അത്രയും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ിതങ്ങൾ പോയി മടങ്ങി വന്ന് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അതാണ് ഇസ്രായേലെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര വലിയൊരു മഹത്വത്തോടെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സുബാനല്ലതി ഒരു റബ്ബ് എത്ര പരിശുദ്ധൻ അസുറാബി അബുദിഹി അവന്റെ അടിമയായ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് അവൻ രാപ്രയാണം നടത്തി മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അക്സാ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലെ കുതുസിലെ മസ്ജിദുൽ അക്സ വരെ അല്ലതെ ബാർക്കുനാഹുലഹു എന്താണ് ആ മസ്ജിദുൽ അക്സക്കുള്ള പ്രത്യേകത അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ആ വറക്കത്തിന്റെ കാരണം മുഫസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്യുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും എത്രയാണ് അവരുടെ കബറുകൾ കാരണം ആ പള്ളിക്ക് മാത്രല്ല അതിന്റെ ഹവാലെ പരിസരങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു കാല വറക്കത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഉള്ള ഒറ്റ യാത്രക്കാണ് ഇസ്രാ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ആ ഇസ്രാ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല എന്താ കാരണം അത്രയും വിദൂരമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വരാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യമുള്ള വാഹനം അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്ന് വല്ല ജീവികളെ കൊണ്ട് കുതിരയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേഗത്തിൽ ഓടാനുള്ള ജീവി പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയായി കൊട്ടവും കഴുതയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും കുതിരന്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ കുതിരയുടെ സ്പീഡ് പ്രകാരം കുതിര സവാരി ചെയ്താൽ തന്നെയും അന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കുതിസ് പള്ളിയിലേക്ക് എത്താൻ തന്നെ കഴിയൂല പിന്നല്ലേ മടങ്ങി വരല്ലേ അവിടെ പോയി മടങ്ങി വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോ നമ്മളെ കാലം അതൊക്കെ നടക്കാൻ മാത്രം ായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ അബുദാബിയിൽ പോയി വൈകുന്നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ മടങ്ങിയെത്തി ചില ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലില് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവർ രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരും അത് പ്രയാസമല്ല ഇന്ന് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിവേഗതയുള്ള വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നു അള്ളാഹു ആയാലും പക്ഷെ അന്ന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരന് കഴിയില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ പോയി വന്നു റസൂല്ല പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമായി 
அது அப்படி விசச்சு அரு சித்திக்குல் அக்பர் வேண்டும் எந்தா அங்கன ஒரு விசுவாசம் வரா காரணம் ரசூர்வானை பற்றியுள்ள விசுவாசம் அதிண்ட எத்தரேயோ முன்பு தன்னே சித்திக்கிறது எல்லா வந்து கல்பில் உரச்சதான வேறுவுனியதான ஆன் எபிதங்களில்லே பரையின்னது ஞானோட போயி மடங்கி உன்னும் பின்னந்தா விசுசிக்கான் பின்னுவில் சம்சியுண்டாம் இது அரக்காத்த கூட்டர் பலைதும் பரையும் நான் அம்மலும் சோச்சோக்கா பைத்துல் முக்கத்தசில பள்ளிக்கு எத்தர வாதிலின்டு ஏய் பைத்துல் முக்கத்தசில பள்ளிக்க எத்தர வாதிலுண்டு போயோ இல்லே நரியாம் வண்டித்து Pun jangan um bayi tu mukut tu sila, pergi. Percaya badil ni niu kiri dila. Jangan boi ini orang orang mana pernah ada tu bisnes kain aila, ayah lu orang na urut tu badil ni na terang tu bisnes yang korang itu. Hamba lu orang boi tu badil ni na. Orang cengah ini noda isi. Jangan mumbu. Semar badil, bulgar na kiri ni. Kaji ni terlalu, asam air tadi mudah dicerna. Apa yang ada pada ni betul pernah tu. Ingin apa ni? Hidup pernah pun jangan ada dasar tu, anak mudah dicerna tu. Apa yang lebih cerna? Pada ni de, kau ni ke terus support dia cerna. Aku tu pada ni de kau ni de support, ini orang ni de mana? Apa ingat tak cila cewah dengan lagna baru cewah itu? Pache Allahu taala n dedu Muhammad bin Sallallahu alaihi wasallam tanggal ke? Aa pally nerk nerin kan cewah itu? Wadil gennet abrulan pal. Apa anda tak satu kali ada bisu cila? Siddiqur li Allahu an nuarnu aman tu bi. Aduh kundi am bisu cju. Adentah Rasul ni lebar ni, Rasul ni lebar ni il, pulih beri la. Asatya madin deh nala elat tu olum beri la. Atra yum urapan, ini elat kulla bishwas samaan, swahabat tu suci. Hadi ni udah hari nengen yuru pahin deh, amala samaim bayi po. Hada ana wujudah kiel elhum, abu nafik ing lo paraya petal. Aminu, ida jenang gede, ninggal bisusik kanam. Kama amanen nas, baki ulah ini jenang gel, abrana abra era swahaba kala. Abre bisuscah tu boleh bisusik kanam, endah baraya petal, abre perdiger naman dah ane kalu, abre perium, an uminu, kama amanas sufahau, ini bidde gel, abre bisuscah tu boleh bisusik kah? Muhammad bandar tu, saya nere ratri. Baitul Mukaddas ini, masih laku sendiri, pergi, awal ni beri yang korang selam pergi, ni dah awal ni selam tiricu subuh ini, umur berteriak ti, yang mana parim bol, ada apa ni peringan, ini sufah, vidhi galai gitu lo, ni anggal kau korang cebal, marah anggal ini gitu la, na, ur pernah, ada anak inna, awal ni sunnah yang nama lom, awal ni marga segalun tamil lo itu asa, awal ni sunnah ayat nama lom. Bidai ikat si kalau, ingat tak bisanya engkau kau berempat, adil bismasa murap pik kunna berada nombor. Adi nak cari nanda, nabi tanggali na anggur bismus berada suhaba, ah suhaba ti lenda apa dia bismasa, wangi berada, tabi engal, awalin lenda apa dia wangi berada, saya sekarang ayat tabar itu tabi engal, pinnya awal dengan ngot, nama lain mat mujit hidugal. Nampaknya ahli binggal, belia belia, pandit ini mar. Apa ini? Aduh, segera cerita orang malu setahun mar. Nampak tu netto tu dari mana ini iri kuna belia ulama kel. Apa ini? Aa serani, aa perempuan kanan muri ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ini ke jenna tu nu. Kita ada nampaknya mustaqimah ya cewa ya beri yang beri. Aa cewa ya beri ke parayana macam perayaan. Awalnya nil kunabar ahul sunnati wal jamaah. Aduh, beran doh ur sahaja nabilah. 
ഇത് മുറിയാതെ നിലനിൽക്കുന്ന പരമ്പരയാണ് ഈ നിലക്ക് കണ്ണിമുറിയാത്തൊരു പരമ്പര ലോകത്ത് ഏത് പുത്തം പ്രസ്ഥാനക്കാരനും പറയാൻ കഴിയില്ല മുജാഹിദൻ അങ്ങനെ പെരു പരമ്പര പറയാൻ കഴിയും അവർ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചാൻ കഴിയുമ്പോ സുന്നി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് തെറ്റിയവനായിട്ടേ കാണുള്ളൂ അല്ലെ കേരളത്തിലെ പഴയ ഒഹാബികൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലെ വലിയ ഒരു ഒഹാബിയായിരുന്നു കെ എം മൗലവി ഈ കെ എം മൗലവി ആരുടെ ശിഷ്യന ചാലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാപണ്ഡിതൻ ഹാജി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി അവരാരാ കേരളത്തിലുള്ള വലിയ ആലിമീങ്ങളെ പരമ്പര ചെന്ന് അവരിലേക്ക് മുട്ടു മഹാനായ താജുല്ലുലമ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ചൊരുശ്ശേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന ഒരു വലിയ മഹാപണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറാണ് കുണ്ടോട്ടി കാതിയരത്ത് പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആ പള്ളിയുടെ നേരെ മുമ്പിൽ അവിടത്തെ കബർ കാണാം ആ ഉസ്താദ് അവരുടെ ഉസ്താദാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി അതേ കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനാണ് കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നമ്പുറല്ലാഹു മർക്കദ അവിടുത്തെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലാണ് ബഹറുൽ ഉലുവും ഓക്കെ ഉസ്താദ് അവർകൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യനാണ് ആ ബഹറുൽ ഉലൂമിന്റെ നേർക്കൂറ് നേർ ശിഷ്യനാണ് നമ്മളുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ മാഖാന്തവരും മുസ്താദുറായിസുമായിത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നോക്കുങ്ങള് ഇവരുടെ ഒക്കെ പരമ്പര ചെന്ന് മുട്ടുന്ന കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ഇവിടെ ശിഷ്യനും മകളെ കെട്ടിയ ഭർത്താവുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കെ എം മൗലവി പക്ഷേ കുഞ്ഞഹമ്മദാജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മൂപ്പൊരു ഒഫാത്തായിപ്പോയി അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കലഹും കലാപൊക്കെ നടന്ന് കേട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മാപ്പിള ലഹള എന്ന് പറയാറുണ്ട് അന്ന് ആ കാലത്ത് ആ ലഹളക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വാര്യം കുഞ്ഞ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്കുത്ത് ആലി മുസ്ലിയാർ ഈ ആലി മുസ്ലിയാരുടെ കൂടെ കുറച്ചു കാലം ദരിസ് പഠിച്ച ആളാണ് ഈ കെ എം മൗലവി അന്ന് ആ ലഹളക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതിൽ ആലി മുസ്ലിയാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കെ എം മൗലവി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവരെ പിടിക്കാൻ ഓർഡറായപ്പോൾ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളമാണ് കുഞ്ഞഹമ്മദാജനും പിടിച്ചു ആലി മുസ്ലിയാരെയും പിടിച്ചു കുഞ്ഞഹമ്മദാജിനെ അവർ ഇവിടെ വെച്ചു കൊന്നു ആലി മുസ്ലിയാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു ആ നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ പിടികൊടുക്കാതെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയാളാണ് ഈ കെ എം മൗലൻ അന്ന് അയാൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എവിടെ ചെന്ന് അഭയം തേടി പണ്ട് കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചവുമായി വന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവർ അവർ കയറിയ സ്ഥലമാണല്ലോ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അന്ന് അവർക്ക് സൗകര്യം കൊടുത്ത കുടുംബമാണ് അന്നത്തെ മണപ്പാട് കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ഇവർ പോയി തങ്ങിയത് പക്ഷേ അന്ന് വിദ്യാത്തിന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള മാസികകളും പത്രങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അതിങ്ങനെ വായിക്കലായി ഇയാളുടെ പണി വേറെ പണിയൊന്നും ജോലിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് ആവാഹിച്ചെടുത്ത ആശയാണ് ഇയാൾ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആശയം നേരത്തെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആശയമൊക്കെ അയാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കുഞ്ഞഹമ്മദാജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആശയം വലിച്ചെറിഞ്ഞു അതേ കുഞ്ഞഹമ്മദാജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരാണ് മഹാനായ കുത്തുബി ഉസ്താദ് 
ചെറുശ്ശേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അവരൊക്കെ പഠിച്ച സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിന്നു ഇയാൾ ആ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയി ഇനി ഏത് പുത്തനാശയങ്ങളും നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ കാണുള്ളൂ അവരുടെ പരമ്പര എവിടെ വെച്ച് മുറിഞ്ഞു കാണും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരമ്പര അറി അറാതെ എവിടെയും കണ്ണിമുറിയാതെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ നിലനിന്ന് പോരുന്ന ആ പരമ്പരയിൽ ഈ അഹുല സുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമായി റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സൂറത്തിൽ നേരായ ചൊവ്വായ വഴിയിൽ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണം അതിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് ആ ദ്വായയുടെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് ഏതാണ് ആ മുസ്തക്കീമായ വഴി ചൊവ്വായ വഴി അതിന്റെ നിർവചനമല്ല കുറുകാൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെയോ അത് ആരുടെയൊക്കെ വഴിയാണ് ആര് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയാണ് കുറുകാൻ പറഞ്ഞു അതായത് പടച്ചവനെ നീ നിയമത്ത് ചെയ്ത അനുഗ്രഹം ചെയ്ത നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വലിയ പാത്രമായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവരാരാണ് അവർ സൂറത്ത് നിസാഹിൽ അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കന്മാർ സിദ്ദീഖിങ്ങൾ സുഹദാക്കൾ സാലിഹിങ്ങൾ ഇവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് പാത്രമായവർ അവരുടെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തിരിയായും അല്ല അവിടെ നിർവചനം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവിടെയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും വിധത്തിൽ വിവരിച്ചു കൊടുത്തത് ഇവരെല്ലാം പോയ വഴി അമ്പിയാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച വഴി സുദ്ധീക്കൾ സഞ്ചരിച്ച വഴി സുഹദാക്കളും സാലിഹ്യങ്ങളും പോയ വഴി അപ്പൊ അവർ സഞ്ചരിച്ച വഴി അവരുടെ സപ്പോർട്ടുള്ള വഴി അവർ കാണിച്ചെന്ന വഴി ആ വഴിയിൽ ഇവർ ഞമ്മക്ക് മാതൃകായുഗരാണ് ഈ വഴിയാണ് റബ്ബെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ പതിനേഴ് റക്കായത്തുകളിൽ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ആ വഴിയെപ്പറ്റിയാണ് റസൂറുള്ള അവസാനത്തെ നബിയായ റസൂറുള്ളോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതാണ് എന്റെ വഴി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞാൻ ഈ വഴിയിലൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആന ഞാനും എന്നെ അനുദാപനം ചെയ്തു വരും ഇതാണ് ഞങ്ങളെ വഴി ഞാനും എന്നെ അനുദാപനം ചെയ്തു വരും ഈ വഴിക്കാ പോകുന്നത് ഈ വഴി നിങ്ങൾ കൈവിടരുത് അല്ലെ വേറെ ആയത്തിലും അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ മുസ്തക്കയുമായ ചൊവ്വായ വഴി അതുകൊണ്ട് ആ വഴിയെ നിങ്ങൾ അനുദാപനം ചെയ്തുകൊള്ളൂ ഇതര വഴികൾ ഒരു പാടുണ്ട് അവിടെ സുബുൽ ജമാക്കി ബഹുവചന പറഞ്ഞ് പഴയ വഴികൾ ആ വഴിയിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ പോകരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിഹ്ന ഭിന്നമാവും ശിഥിലമാവും ഖുർആൻ വേറായത്തിലും പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലതീന ഫറക്കൂ ദീനഹോ നിശ്ചയം ദീനിനെ ശിഥിലമാക്കിയവർ അവർ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി മാറി പരസ്പരം കുഫറുകൊണ്ടും ശിർക്കുകൊണ്ടും ആരോപിക്കുന്നു എത്ര വരെ നമ്മളെ തന്നെ യോജിപ്പിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് വിദയി കക്ഷികളുമായുള്ള യോജിപ്പിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഇവിടത്തെ ഭൗതിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ഐക്യമല്ലേ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടത്തെ വിധ ഈ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് എല്ലാരിനും വേണ്ട 
നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദീന അവിടെ കൂടുതൽ ആ മുജാഹിദീന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ വരട്ടെ എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ പി സുന്നികൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അവർ മുസ്ലിങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നാളത്തെ പത്രത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് യോജിക്കുന്ന എന്താ പ്രശ്നം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ചെറിയ വിഷയങ്ങളായി ശാഖാ വിഷയങ്ങളായി അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം ഇതാണ് ഈ ഭൗതികന്മാർക്ക് തോന്നി അത് വേഗം കിട്ടുമായിരിക്കും അത് നാളെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടുകയുമില്ല കാരണം നമ്മളെ മുസ്ലിങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അവർ വിട്ടു എന്നതിനാണ് നമ്മൾ തപസ്സുൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇഷ്ടാസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ തപസ്സുകൊണ്ടും നിസ്തികാസ് കൊണ്ടും മുഷിരിക്കായി കുത്തുബിയത്തിന്റെ ഒറ്റവിളി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒരു വിളി കൊണ്ട് നാലു വട്ടം കാഫുറാവുന്നാണ് നെതുപത്തു മുജാഹിദീന്റെ നേതാവായിരുന്ന കെ ഉമർ മൗലവി അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ആയിരം വട്ടം വിളിച്ചാൽ നാലായിരം വട്ടം കാഫുറാവും ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഓൽക്ക് കഴിയോ അതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നില്ല ഇവർ വിചാരിച്ച ഐക്യം എങ്ങനെ നടക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കളങ്കല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ഐക്യമാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ച ഐക്യം പക്ഷേ ഇവർ ഞങ്ങൾ മുസിരിക്കുകളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുമായി ഐക്യമായാൽ മുസ്ലിം മുസിരിക്ക് ഐക്യമാവും മുസ്ലിം ഐക്യാവൂല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തർക്ക വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വിടുക ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കണം അതവർ സമ്മതിച്ചതായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരികയും അത് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് വരികയും ചെയ്താൽ ഞമ്മക്ക് എവിടെയും വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടാം ചർച്ചയാകാം ഐക്യമാകാം പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ ഒരു മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടുകയുമില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉമറാക്കളോടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഉമറാക്കളിൽ വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ശാഖാപരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനാ തർക്കമാകുന്നു മഹല്ലുകൾ എന്താ രണ്ടാക്കുന്നു നമ്മളും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ ഈ വിഷയം ശാഖാ വിഷയമല്ല നമ്മളെ മുസ്ലിമായി എണ്ണാൻ പോലും സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളുമായി അവർക്കുള്ള അകൽച്ച എത്രയാണ് ഘാതങ്ങൾ അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കണം അഖിൽസുന്നയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എവിടെയും ഒരു തെറ്റുമില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നബിത്തങ്ങൾ വരെ മുട്ടുന്ന ശരിയായ പരമ്പരയുള്ളതാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോകുന്നവരാണ് പുത്തൻ ആശയക്കാർ ഏത് ആശയവുമായി വന്നവരും എവിടെ വെച്ചാണ് അവർ തെറ്റിയത് എന്ന് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് മുൻഗാമികൾ തന്നെ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൽ ഫർക്കു ബൈനൽ ഫിറക്ക് എന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥം പുത്തൻ ആശയക്കാർ എവിടം വെച്ച് നമ്മളോട് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു അതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് അബ്ദുൽ ഖാഹിൽ ബൗദാദി എന്ന മഹാൻ ഹിജറ നാനൂറ്റി അറുപതിൽ ഒഫാത്തായാള നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ അത്രയും മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ ഗ്രന്ഥം അഹിലുസുന്നയും അല്ലാത്ത കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് അൽ ഫർക്കു ബൈനൽ ഫിറക്ക് ആ ഗ്രന്ഥം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വായിച്ചാൽ അറബി അറിയുന്നവർ അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അപകടകരമായ ഓരോ സംഗതികളിൽ വെച്ചാണ് ഓരോ കൂട്ടരും തെറ്റിപ്പോയത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും തെറ്റാത്ത നേരായ ചൊവ്വായ ആ വഴിയിൽ മുറിയാത്ത കണ്ണി മുറിയാത്ത പരമ്പരയിൽ അഹിലുസുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
അത് റസൂറുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലി സ്വന്തങ്ങൾ വരെ മുട്ടുന്ന ശരിയായ പാരമ്പര്യവും പരമ്പരയുമുണ്ട് അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്തുകൊണ്ടും നാം ആ വഴിയെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും തെന്നിപ്പോകാനുള്ള ഒരു കാരണങ്ങളും നാം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തന്നെ പാടില്ല സമ്പർക്കം വന്നാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് തെറ്റിപ്പോവും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന വാക്യം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിക്കുന്നു വാഹുറുകൾ വാണ അനിൽ അഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി